அதுவும் வெளிநாட்டில் உட்கார்ந்து சம்ஸ்கிருதம் படித்த ஒரே காரணத்துக்காக எல்லா கிரந்தங்களும் இருக்கிற எல்லா சமாச்சாரம் அது தெரியும் என்று எழுதுருவா நிறைய பேர் இருக்கா அவளுக்கு இங்கே நிறைய அடிவரடிகளும் இருக்கா அதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும் நான் சில பல பத்திரிகைகளில் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்தாலே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஆறு அப்படின்னு கொஞ்சம் ஆழ்ந்து நீங்கள் கொஞ்சம் படிக்க ஆரம்பித்தாலே சரி இந்த பேர் அப்படின்னா அது இந்த மாதிரி தான் எழுதுவா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதையும் மறுதடிக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் இருக்கு ஏன்னா நம்ம குழந்தைங்களாம் இங்கிலீஷில் படிக்கிற மூல கிரந்தங்கள் படிக்கிறதில்ல தமிழ் படிக்கிறதில்ல சமஸ்கிருதம் படிக்கிறதில்ல ஆங்கிலத்தில் எழுதுறவா இந்த மாதிரி எழுதுனா நம்ம அதுக்கு மறுதடிக்கும் வகையில் ஆங்கிலத்தில் எழுதவில்லைன்னா அதை பற்றி விஷயம் தெரியாது ஏன்னா அவன் சொல்கிறது தான் உண்மையோ அப்படின்ட்டோம் இந்த மாதிரி எழுத்து தான் உண்மையோ அப்படின்ட்டோம் நிறைய பேர் நிறையா விதமாக எழுதும் ராமாயணத்தையும் மகாபாரத்தையும் பேசிட்டா உடனே சம்ப விற்றாந்தம் தான் வரும் சம்புகம் வித்தாந்தம் தான் வரும் வேறு ஒன்றும் வராது அதுக்கு மற்ற சமாதாரங்கள்லாம் விட்டுட்டு அது மாத்திரம் இருப்பாங்க இல்லைன்னா ஏகலைவன் இது ரெண்டாம் வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப பிடிச்ச சமாதானங்கள் இதை எடுத்தாலும் ஏகலைவன் அந்த ஏகலைவனுக்கு முடிச்சு போடுறது வேறு சமாதானம் இன்னைக்கு இந்த மாதிரி நடக்கிறதானே அவளுக்கும் தெரியும் நடக்கிறது தானே எத்தனை பிஹெச்டி ஸ்டூடெண்ட் சஃபர் பிகாஸ் இந்த டீச்சர் வாண்ட்ஸ் டு பப்ளிஷ் மோர் பேப்பர்ஸ் தேர் ஃபோர் ஹி மேக்ஸ் பிஹெச்டி ஸ்டூடெண்ட் டு சர்வ் அண்டர் ஹெம் ஃபார் மோர் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அண்ட் நெசசரி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஆனால் எதுவும் அந்த காலத்தில் எதுவும் நடந்தது கை வரல வெட்டுட்டோம் அதனால் அவன் அதை உடனே முடிச்சு போடுறது வேறு சமாதானத்தில் முடிச்சு போடுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சு அதை பற்றி எழுதணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஏபிஎன் சுவாமி ஒரு உத்தமமான மனுஷன் அதில் இந்த மாதிரி சிறப்பில் இருக்கிறதுனால தான் அடியோடு நசிக்காமல் அவள் சொல்கிறதெல்லாம் நம்ம உண்மையை மற்றவன் சொல்கிறதெல்லாம் உண்மையினு ஏற்றுக்காமல் இன்னொரு பக்கம் இருக்குது அதை சொல்கிறதுக்கு ஆள் இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு தைரியத்தை இருக்கணும் இந்த தைரியம் வளர்க்கணும்னா நிறைய பேர் இந்த மாதிரி வரணும் நிறைய பேர் விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப திக்கா இந்த புத்தகத்தை திருப்பி பார்த்தேன் சின்ன சின்ன கதையெல்லாம் அழகாக இருக்கு ஒரு கதையை படித்தா ஒரு விஷயம் எழுதுறது பார்த்தா மேலே படிக்கணுங்கிற ஆர்வம் இருக்கு ஆனால் ஒரே ஒரு இது தான் குறை தான் தமிழில் இருக்கு அப்படிங்கிற குறை தான் அது ஏன் சொல்கிறேன்னா எனக்கு ரொம்ப வருத்தம் உங்களுக்கு அதாவது எங்கே போனாலும் ஆங்கிலம் தான் காலில் போடுறது நிறைய ஒரு கல்யாணத்துக்கு போயிருந்தேன் மருந்துக்கு யாராவது தமிழில் பேசுவானா இல்லை அந்த சாப்பாடு கூடத்தில் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் தமிழ் ஆங்கிலத்தில் தான் பேசுகிறேன் தமிழ் அவளுக்கு தெரியாதானே தெரியும் அதுதான் அதில் ரொம்ப துக்ககரமான சமாதானம்னா தமிழ் தெரியும் ஆனால் தமிழ் பேச மாட்டேன் அதில் சில சில சமயத்தில் வந்து நான் யோசிக்கிறது இந்த விஷயத்தில் தமிழர்கள் தான் ரொம்ப தாழ்த்தி ரெண்டு தமிழும் சேர்ந்தானா தமிழில் பேசுகிறாங்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியம் மலையாளம் தெரிஞ்ச அவர் ரெண்டு பேர் சேர்ந்தால் மலையாளம் தவிர வேறு எதுனா வேறு எந்த பாஷையில் பேசினாலும் ஆச்சரியம் ரெண்டு பெங்காலி சேர்ந்தால் பெங்காலி தவிர வேறு பாஷையில் பேசுகிறது ஆச்சரியம் தமிழ் தான் அதுக்கு விருதுகள் அதுவும் தமிழ் தமிழில் இந்த சமூகம் கண்டிப்பாக வெது விளக்கு அதையும் மாற்றிக்கணும்னு எனக்கு தோன்றது எனக்கு தப்பாக ரைட்டாக அதை உங்கள்கிட்ட விட்டுறாங்க சம்ஸ்கிருதம் எப்படி குறைவாக போ போச்சோ அதுக்கு அதனால் சுவாமி சொன்னார் சம்ஸ்கிருதம் ரொம்ப சமங்கிற கருத்து சமம் இல்லை அது சமப்படுத்தி வச்சா அதுவும் ஏன் தெரிஞ்சுக்க அது ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிடுவேன் சொல்லணும்னு ஆசைப்படல சம்ஸ்கிருதம் சொல்லி கொடுக்குற முறை இருக்கே அது வந்து கிராமர் டிரான்ஸ்லேஷன் மெத்தடுன்னு பேர் இருக்குது இப்போ அதாவது நீங்கள் கிளாஸில் பையன் உட்காந்தோன்னே ராமக ராமோ ராமகான்னு ஆரம்பிச்சேன்னா அவன் மொழிப்பான் பயப்படுவான் அது அவசியமான அவசியம் இல்லை உங்கள் ஆற்றில் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு ரெண்டு வயசு குழந்தைக்கு தமிழில் பேசுறதுக்கு முதல்ல உட்கார் தமிழில் பேசுகிறதுக்கு இந்த இலக்கண அறிவு முக்கியம் இலக்கணம் கற்றுக்கோன்னு சொல்கிறோமா சொல்கிறதில்ல பேச்சு வழக்கில் 
இந்த குழந்தை தெரிஞ்சுக்கிறது ஸ்கூலுக்கு போய் முதல் ரெண்டு மூணு கிளாஸில் இலக்கணம்னு தனி கிளாஸ் எடுத்து பண்ண மாட்டேன் நாலாவது அஞ்சாவது கிளாஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இலக்கணமே போயிட்டான் ஆனால் அதுவரில் எப்படி பேசுறது தமிழில் பேசுறதா பேசுறது இல்லையா பேசுறது எப்படி பேசுறது கேட்டால் தான் பேச முடியும் கேட்டு கேட்டு பேசுறது அதுக்கப்புறம் அந்த இலக்கண சுத்தமாக எழுதுறதுக்கு சில வழிமுறைகள் இருக்குது அதை தெரிஞ்சுட்டு இலக்கண சுத்தமாக எழுதலாம் சமஸ்கிருதத்துக்கும் அதே வழி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் இருபது வரல இங்கிலாண்டில் ஒரு ப மெத்தடாலஜி இருந்தது கிராமர் டிரான்ஸ்லேஷன் கிராமர் ஸ்கூல்ஸ் தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் அதே பத்தியை இங்கே கொண்டு வந்தேன் ஏன்னா அவளுக்கு சம்ஸ்கிருதம் தெரிஞ்சுக்கிறது கிராமர் ட்ரான்ஸ்லேஷன் மெத்தட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் நம்ம துர்பாகியம் என்னன்னா அது கண்டினியூ ஆச்சு இங்கே ரொம்ப வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது வரல அறுபதுக்கு அப்புறம் எல்லா பாஷைகளுக்கும் அந்தந்த பாஷையிலே அதை சொல்லி கொடுக்கணுங்கிற ஒரு மெத்தடாலஜி ஆரம்பிச்சு தட் இஸ் எஸ்பெஷலி மற்ற வாழ்க்கை தெரியும் பாஷை தெரியாத வாழ்க்கை என்ன பாஷையில் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்லேஷன் மெத்தட் இல்லை டைரக்ட் டீச்சிங் மெத்தட் இங்கே ஆங்கிலத்துக்கும் அந்த மெத்தட் வந்து நைன்டீன் செவன்டீஸ் எயிட்டீஸில் வந்துடுது இதில் எக்ஸப்ஷன் ஒரே ஒரு மொழி தான் சம்ஸ்கிருதம் மாத்திரம் தான் சம்ஸ்கிருதத்துக்கு நாம் பண்ண பெரும் கேடு என்னென்னா அதை கிராம் கிராமர் ட்ரான்ஸ்லேஷன் மெத்தடில் பண்ணோம் வந்த உடனே கிராமர் டீச் பண்ணு பாதி பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும் பாதி பேருக்கு பயம் வந்துடும் பாக்கி ஒருத்தர் ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறேன்னா அன்றைக்கி பாருங்க எந்த லாங்குவேஜ் ஆகுது அதை தவிர மாதிரி லாங்குவேஜில் எழுதுகிறாங்களா சம்ஸ்கிருதம் தான் விதி வளர்க்குது ஸ்கூல்லேயே ஆரம்பித்து சம்ஸ்கிருத கிளாஸ் ரொம்ப ஈஸி சேர்ந்துக்கலாம் ஏன்னா சம்ஸ்கிருதத்தில் எழுத வேண்டிய அவசியமே கிடையாது தமிழில் எழுதலாம் இல்லை ஆங்கிலத்தில் எழுதலாம் பிஏ சம்ஸ்கிருதம் படிச்சுன்னு வருவான் அவன் என்ன படித்தான்னு கேளுங்க சம்ஸ்கிருதத்தை பற்றி படித்தானே விடைய சம்ஸ்கிருதம் படிக்கலை அது ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷன் என்ன அந்த பாடசாலைகள் பாடசாலையில் நுழைஞ்ச நாள்லேருந்து சம்ஸ்கிருதம்லாம் பேசும் அதனால் சம்ஸ்கிருதம் ஈஸியாக சம்ஸ்கிருதம் கடினமான மொழியே அல்ல அதை நம்ம கடினமான மொழியாக ஆக்கி பயமுறுத்தி அதை படிக்காத முறைக்கு பண்ணிடுவோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றுலேருந்து சம்ஸ்கிருத பாரதி சம்ஸ்கிருத மூலமாக சம்ஸ்கிருதத்தை சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு முயற்சி ஆரம்பித்து கர்நாடகாவில் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அதை நடத்தி எல்லா ஸ்கூல்லையும் சம்ஸ்கிருத பாடம் சம்ஸ்கிருத மொழியில் தான் கற்றுக் கொடுக்கணும்னு சொல்லி பண்ணேன் இட் இஸ் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் மற்ற இடத்துல அதையும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அது சில இடத்துல அவ்வளோ பிக்கப் பண்ணி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறா மற்ற இடத்துல பண்ணுறதில்ல ஆனால் சம்ஸ்கிருத பாரதி நடத்துகிற எந்த சம்ஸ்கிருத வகுப்புலையும் போனேன்னா முதல் நாள்லேருந்து சம்ஸ்கிருதம் தான் யாராருக்கு சம்ஸ்கிருதம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு இஷ்டம் இருக்கோ உங்களுக்கு அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் இருந்தால் எஸ்விபிசி சேனல் பாருங்கோ சம்ஸ்கிருதம் கற்றுக் கொடுக்குறா சம்ஸ்கிருத மொழியிலே கற்றுக் கொடுக்குறா ஒரு ஒரு மூணு மாதமாக நடக்கிறதுக்கோ யூடியூப்பில் அதை பார்க்கலாம் நீங்களாகவே கற்றுக்கலாம் ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா தமிழில் இன்னும் சம்ஸ்கிருத வார்த்தைகள் நிறைய இருக்குது எவ்வளவோ தலைகேடு நின்று பார்த்தும் போக மாட்டேன் போக முடியல நேற்று ஒரு இதில் படிச்சிருந்தேன் பேப்பரில் ஒவ்வொரு வாரமும் அந்த ஒரு தலைப்பில் வரும் இந்த எவ்ரி ஃப்ரைடே இல்லை எவ்ரி மண்டே பட்டம்னு ஒரு ஒரு இது இருக்கு புல் அவுட் இருக்கு தினமலர்ல அதில் வந்து ஒரு இடத்துல சம்ஸ்கிருதம் இல்லாமல் தமிழ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உதாரணமாக உதாரணமே இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் திறன் இருப்பாங்க அதை இப்போ இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் வளர்ந்துருக்குன்னா எல்லா லாங்குவேஜ்லேருந்தும் அப்ஜாப்ட் தமிழ் வளர்ந்தா தமிழ் எல்லாத்தையும் அப்சார்வ் பண்ணி தமிழ் வளர்ந்துருக்கு அதை விலக்கிட்டு பார்க்கணும் அப்படி சொன்னால் அது முயற்சி அது வேண்டாத முயற்சி அது அது நமக்கு தேவையில்லை அந்த பாலிட்டி நமக்கு தேவையில்லை ஆனால் சம்ஸ்கிருதம் யாருக்கு கற்றுக்கணும்னு விருப்பம் இருக்கும் டைம் இருந்ததுன்னா டைம் இல்லைன்னா யூடியூப் பார்க்கணும் டைம் இருந்ததுன்னா வித் மீனிங் மகாபாரதம் ராமாயணம் ஒரு நாளைக்கு பத்து ஸ்லோகம் படிங்க வித் மீனிங் பை த டைம் யூ ஃபினிஷ் யூ வில் பிகம் பெட்டர் நாலேஜ் பேச முடியாமல் போகலாம் ஆனால் வார் படித்தா என்ன வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கணும் அந்த மாதிரி சில எஃபர்ட்ஸ் நம்மளே எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது 
இந்த நிறைய அந்த புத்தகம் இந்த மாதிரி புத்தகங்கள் எழுதணும் நான் சுவாமிகிட்ட கொடுத்துட வேணாம் பண்ணிட்டேன் காத்தால் எழுந்தால் அந்த காலத்தில் சோஞ்சு இந்த காலத்தில் யார் சொல்கிறாங்க தெரியாது கால பூமியில் வச்சவனே சுலோகம் சொல்லணும் பா அகல்யா தாரா சீதா திரௌபதி மந்தோதிரி பஞ்சகன்யான் சுரேன்னு மகாபாதக விநாசனம் அந்த அஞ்சு பேரையும் பாருங்க சில இடத்துல திரௌபதிக்கு பதிலாக குந்தி யூஸ் பண்ணா நார்த்தில் பெங்காலில் சில இடத்துல அஞ்சு பேர் விஷயம் பாருங்க ஒவ்வொருத்தர் ஸ்டோரியும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அந்த அஞ்சு பேர் ஏன் எடுத்தா அப்படின்னு நான் சுவாமிக்கு ஒரு இது கேட்டேன் இதில் ஏதாவது ரகசியம் இருக்கா ஏதாவது விஷயம் இருக்கா படித்து சொல்லணும் அவர் அவருக்கு டைம் கிடைச்சா படித்து சொல்லுவார் அஸ்வத்தாமாபதிர்வியாசோ ஹனுமானச்சு விபீஷணா கிருபகா பரசுராமச்சு சத்தை தேய்ச்சிருந்த ஜீவனா இல்லை அஸ்வத்தாமா ஏன் அவன் பண்ண அக்கிரமத்தை ஏதாவது குறைச்சிருண்டா இல்லையே அப்படி ஏன் வந்தான் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதுக்கு பின்னாடி விஷயம் இருக்கும் இல்லாமல் இருக்கா அந்த விஷயம் என்னங்கிறது எனக்கு தெரியல நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுவா அது சுவாமி மாதிரி இருக்கவா நான் ஆராய்ந்து படித்து அந்த மாதிரி சின்ன நிறைய ரகசியங்கள் இருக்குன்னு நிறைய சொல்லியிருக்காரு எண்ணாயிரத்தி எண்ணூறு ஸ்லோகம் அதில் அப்பப்போ ஒரு பத்து பதினஞ்சு இருபது இருபத்தஞ்சு இந்த இவர் எழுதணும் நாலு பேர் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை ஏன்னா நம்ம சம்பிரதாயத்துலேயும் நம்ம வா வழக்க முறைகளிலும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அது நமக்கே ரொம்ப தெரியும் தெரியல சொல்லி கொடுக்குறவாலும் இல்லை ஒரு காலகட்டத்தில் என்ன ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து கேட்டா நீங்கள் தான் எல்லாத்தையும் வழிபடுறேல பாம்பையும் வழிபடுற மயிலையும் வழிபடுற மூஞ்சோரையும் வழிபடுற என்ன சும்மா அதுன்னா அதில் நிறையா ரகசியம் நிறைய இதெல்லாம் சொல்ல வாங்க எனக்கு கொஞ்சம் சொல்ல போனேன் எனக்கு தெரிஞ்சு சொன்னேன் அது உண்மையானு தெரியாது எனக்கு எனக்கு புத்தகம் சொல்லி கொடுத்தது நான் சொன்னேன் மூஞ்சு ஒரு வெஜிடேரியனா நான் வெஜிடேரியனா மூஞ்சு ஒரு எதை சாப்பிடும் பிள்ளையாருக்கு வாகனம் எலி இல்லை அது மூஞ்சோர் தான் மவுஸ் நாட் ராட் மவுஸ் இஸ் அ நான் வெஜிடேரியன் நாட்டில் வந்து மூஞ்சோர் வந்தால் அடிக்கப்படாதுன்னு சொல்லுவோம் அது ஏன்னா அந்த கரப்பு ரொப்பெல்லாம் சாப்பிடும் கரப்பு உனக்கு எனிமி அது அது சாப்பிட்றது அதனால் அது இருக்கணும் ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் கண்ட்ரியில் பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளம் இது ரேட் அது எது சாப்பிடும் பாம்பு அதை எது சாப்பிடும் மயில் ஸோ தெர் இஸ் அ லாட் விச் இஸ் பார்ட் ஆஃப் தி சிஸ்டமிக் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் கான்சியஸ்னஸ் அதை நம்ம நாலு பேர் நம்ம பசங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் இதுக்கு ஒரு காரணம் அது எப்படி வந்து நீ அடிக்க அடிக்கப்படாது அப்படின்னா ஏன் அடிக்கக்கூடாதுன்னு கேட்பான் அடி அடித்தா அது ஒரு ஒரு பெரிய இதுவே இருக்கு நைன்டீன் செவன்டீஸில் சைனாவில் அவன் பார்த்தா வந்து கிரெயின்ஸ் இந்த குருவிகள் சாப்பிட்ற கிரெயின்ஸ் இவ்வளவு நலந்தது பண்ணால் இத்தனை இத்தனை டன் கிரெயின்ஸ் ஆர் வேஸ்டட் பிகாஸ் ஆல் தி ஸ்பேரோஸ் ஈட் என்ன நான் பண்ணுறதுனே வச்சா ஒரே சின் ரொம்ப சின்ன வழி தான் அந்த ஊரில் அதெல்லாம் பண்ண முடியும் ரொம்ப சுலபமாக பண்ண முடியும் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்தான் எல்லா ஸ்பேரோஸையும் கொண்டு யார் யார் வந்து ஸ்பேரோ அடித்து கொண்டு வராளோ அவளுக்கு தான் தனியாக ரெண்டு மூணு வருஷம் அந்த கேம்பெயின் நடந்தது கிரீன் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சா ஆக இல்லை குறைஞ்சி போச்சு ஏன் குறைஞ்சி போச்சுன்னு ஆராய்ச்சி பண்ண உனக்கு தெரிஞ்சு அதை வந்து நெல்ல பயிரை சாப்பிட்டு உனக்கு தெரியாமல் அதில் இருக்கிற அத்தனை கிருமியும் சாப்பிடுது அதனால பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் வாஸ் பீங் டன் பை தி ஸ்பேரோ விச் யூ டென் ரியலைஸ் சரி நான் உன்னைய அடிக்காத திருப்பி விட்டுடும் பிகாஸ் இட் வாஸ் ஈட்டிங் மோர் பெஸ்ட் அண்ட் என்ஷூரிங் த தி கிராப் வாஸ் சேவ்ட் அண்ட் வாட் ஏட் பை வே ஆஃப் கிரீன்ஸ் இஸ் ஃபார் லெஸ் தேன் வாட் இஸ் வாட் தி பெஸ்ட் ஃபார் டிஸ்ட்ராய் நம்ம சம்பிரதாயங்களில் இருக்கிற கோட்பாடுகள் விஷயங்கள்லாம் நல்லா ஊருக்கு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வத்தோடு சுவாமி எல்லாருக்கும் வழிகாட்டுறார் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணணும்
நிறைய விஷயம் பண்ண வேண்டியிருக்கு அவர் நிறைய பண்ணுவார் அதுக்கு சுவாமி தேசிக்கணும் எம்பெருமானாலும் நிறைய அவருக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணி உங்களோட காரியத்துக்கு மேல் மேலும் உயர்ச்சி கிடைக்கும் போது வேண்டி குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணுங்கிற ஆர்வம் உங்களுக்கு இருக்கணும் விஷயங்கள் வேணா நிறைய பேர் ஆங்கிலம் நான் சொன்ன மாதிரி ஆங்கிலத்தை படிக்கிறா விஷயம் தெரியுதில்லை அதனால் அது ஒத்தர் ரெண்டு பேராவது இந்த தப்பாக எழுதுறத கான்ட்ரடிக்ட் பண்ணுறதுக்காக அதுவும் சுவாமி மற்ற வாசியை வந்து தயார் பண்ணும் பேரெல்லாம் எடுக்கலண்ணா ஆனால் யார் வந்து இந்த ஊரில் நிறைய ஹிந்து வரும் இல்லையா அது பேர் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக இருக்குல்ல அவர் ஒச்சுக்கூடாது அதில் சில பேர் எழுதுறதை பார்த்தீங்கன்னா டக்குனு உங்களுக்கு பிடிச்சிப்பாடு யாரும் பேர் நான் தனியாக சொல்கிறேன் இங்கே சொல்லலை அந்த மாதிரி எழுதுறா நிறைய பேர் உருவாக்கி கொண்டு இருக்கிறார் ஏன்னா அதுக்கு ஒரு குரூப் இருக்கு யூஎஸில் சில விஷயத்தில் பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து அது பின்னாடி இருக்கிற சக்திகள் தெரியறது இல்லை நம்ம கூடம் கொடுத்து எடுத்துக்கோ நமக்கு எல்லாம் என்ன தெரியும்னா அங்கே ஏதோ ஒப்போஸ் பண்ணால் சில பேர்லாம் சேர்ந்து அப்போஸ் பண்ணால் அதுக்கப்புறம் அது அடக்கப்பட்டதுன்னு தெரியும் யார் என்னன்னு உள்ள பூந்து பார்த்தேன்னா அது விஷயமே பெருசாக இருக்கும் அது வெளிநாட்டிலேருந்து பணம் வந்தது அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியும் இன்டர்நேஷ்னல் பாலிடிக்ஸில் இட் வாஸ் பார்ட் அது யார் பண்ணா ரஷ்யன் பண்ணா அது அவனுக்கு யார் எதுவுமே அமெரிக்கன் இப்போ நீங்கள் ஐ லீவ் இட் யுவர் கேஸ் அந்த மாதிரி நிறைய நடக்கிறது அதுவும் குறிப்பாக சனாதன தர்மத்துக்கு எய்த்தாலும் நடக்கிறது அதனால் அதை பற்றி அவேர்னஸ் இருக்க வேண்டிய அவசியம் வெறும் அவேர்னஸ் இருந்தால் போகிறார் இங்கேருந்து வந் இங்கே வந்து சம்ஸ்கிருதம் கற்றுட்டு சிலதெல்லாம் படித்து தவறாக எழுதுகிற நிறைய பேர் இருக்கா அதை அப்போஸ் பண்ணுறப்போ சில பேர் ஆரம்பிச்சிருக்கா ராஜீவ் மல்வோத்ரா பேர் கேட்டுக்கொடுப்பேன் அவர் அவரோட குரூப்பில் சிலரெலாம் காரியம் பண்ணிட்டுருக்கா நல்ல காரியம் பண்ணிட்டுருக்கா ஆனால் அதுக்கு வந்து ஒரு மேற்கொண்டு அதோட இது இணையணும்னா அதை பற்றி யாராவது அட்லீஸ்ட் தெரிஞ்சுட்டு நான் அதை விஷயம் எழுதணும் அதை பற்றி கண்டிப்பாக அதை படி அதை பற்றி படிங்கோ படித்து தெரிஞ்சுட்டு யாராவது ஊக்குவிக்க முடியும்னா அதை ஊக்குவிச்சு இதுக்கு விருத்தமான அது அதனோட சரியான கருத்துக்களை எழுதக்கூடிய ஒரு திறமைசாலிகள் சில பேர் உருவாக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது இந்த காலகட்டத்தில் அவசியம் அதுவும் உங்கள்கிட்ட விண்ணப்பித்துக் கொள்கிறேன் எனக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தந்ததற்கும் உங்களுடன் சிறு சில வார்த்தைகள் சொல்வதற்கும் எனக்கு இந்த சந்தர்ப்பம் அளித்த சுவாமி ஏடிஎன் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி கொஞ்சம் அதிகமாக பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் சாரி நமஸ்காரம் ஒரு பண்பட்ட பேச்சு பரிமளிக்கக்கூடியதான பேச்சு மக்களுக்கு எதை சென்று சேர்க்க வேண்டுமோ அது குறித்த ஒரு தெளிவான பேச்சுக்களை இன்றைய தினம் நமக்கு அளித்த திரு என் கோபாலசாமி அவர்களுக்கு நாம் நம்முடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் முன்னமே தெரிவித்தபடி அவர் தன்னுடைய ஆதங்கங்களை பல பல தடவை சொல்லியிருக்கார் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஹிந்து சமுதாயம் எஸ்பெஷலி ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் அப்படின்னு வரச்சே நம்ம ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டட் ரிங்குக்குள்ளேயே சுற்ற வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் இருக்குது ஐம் சாரி நான் இதை வந்து ஒரு ஓப்பன் ஃபீல்டில் சொல்லும்பொழுது எத்தனை பேரால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பது எனக்கு தெரியல ஒரு அவருடைய தான் அதே ஒரு ஐடியா தான் நான் சொல்கிறேன் ஜெனரேஷன்ஸுக்கு நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ஸுக்கு நாம் நம்ம முடியுதான சம்பிரதாயத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு பொழுது சில இடங்களில் நாம் முனைந்து ஒரு முயற்சி பண்ணும் பொழுது அதற்கு மரபு மீறல் என்பதால் ஒரு முத்திரை குத்தி கம்ப்ளீட்டாக ஐசோலேட் பண்ணிடுறோம் அது ரொம்ப ஒரு வேதனையான ஒரு விஷயம் அது இது மரபு சாராதது 
இவர் மரபை மீறுகிறார் அப்படின்னு டக்கு ஒரு போர்டு போட்டுட்டாங்கன்னா நம்மளால ஒன்றுமே பண்ண முடியல கடைசியில் நமக்கு பயம் வந்துடுறது சரி நம்மள எங்கேயா தனியாக ஒதுக்கி வச்சுட்டு போகிறாங்கன்றது போசிடும் ஆனால் கொஞ்சம் ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை அப்படின்றது இந்த சம்பிரதாயத்துக்கு ரொம்ப தேவைப்படுறது இப்போ தேசிய பக்தி சாம்ராஜ்யம் தான் ஒரு மூன்று நாள் நிகழ்ச்சி நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இன்றைக்கி இதில் நான் ஷீபாஷ சதஸ்ன்னு போட்டால் எத்தனை பேர் போய் உட்காந்துட்டு போகிறோம் தத்துவ டிகையை பற்றி ஒரு கருத்தரங்கம் அப்படின்னு போட்டால் எத்தனை பேர் வர போகிறோம் ஸோ எங்கர் ஜெனரேஷனுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த சுவாமி தேசனுடைய கருத்துக்கள் போய் சேரணும் நிறைய அட்ராக்ஷன் வரணும் அப்படின்றதுக்கோசரம் ரொம்ப அதிகமான ஒரு சிவிலிஸ்டு பாப்புலேஷன் இருக்கக்கூடியதான மாம்பழத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்படும் பொழுது அதற்கு கிடைத்த இருக்கக்கூடியதான வரவேற்பு கூட சற்றே மனது வலிக்கத்தான் செய்கிறது ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் உடனே அவளுக்கு ஒரு மரபு அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சிடும் இதெல்லாம் மரபு மீறின ஒரு காரியங்கள் அப்படின்னு நிச்சயமாக சுவாமி தேசனுடைய சம்பிரதாயத்தில் இருக்கிறவர்கள் மரபு மீறின காரியத்தை செய்ய மாட்டார்கள் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு காரியமானது செய்யப்பட வேண்டியதான ஒரு நிர்பந்தம் இருந்தது வெறும் சம்ஸ்கிருதம் மட்டும் இருந்த காலத்தில் மக்களுக்கு பைலிங்குவல் லாங்குவேஜ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண வேண்டியதான ஒரு காலகட்டம் நமக்கு தேவைப்பட்டது தேசிகன் உடனே மணிப்பிரவாலத்தில் கிரந்தங்கள் எழுதினார் பியூர் சம்ஸ்கிருதம் கொடுத்தா அதில் நிறைய பேருக்கு போய் மெசேஜ் சேராதுன்றதுக்காக தேசிகன் சில ரகசியங்களை பைலிங்குவல் லாங்குவேஜில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணினார் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனும் சுவாமி தேசிகன் கொண்டு வந்து காண்பிச்சார் பெரிய வேதாந்தியான சுவாமி தேசிகனே ஹம்ச தேசம் முதலான லிட்ரேச்சர் ஒரு அழகான காவியங்களை எழுதியிருக்காரு அப்போ அதை ஏற்றுக்கிற அளவுக்கு நமக்கு இருக்கக்கூடிய பக்குவம் அதே ஒரு ஒரு ஃபுட்பாத்தில் இன்றைக்கி டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு சென்ச்சுரியில் நமக்கு என்ன தேவையோ அந்த ஒரு மெசேஜை எங்கள் ஜெனரேஷனை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு நாம் முயற்சி பண்ணும் பொழுது ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் ஒப்புக்கொள்ள முடியவில்லை என்றால் கூட அதை தடுத்து நிறுத்தாமல் ஒதுங்கி கொள்ள வேண்டும் என்பது இந்த சபையில் என்னுடைய பார்க்கணும் இது என்னுடைய உள்ள குமரலின் வெளிப்பாடாக நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் கூட மிகவும் நன்றி சந்தேகமே இல்லை ஆகையால் நான் எதிர்பார்க்கறது நிஜமாக எங்கர் ஜெனரேஷன் தான் இப்போ எங்கே ஜெனரேஷன் மாதிரி ஆகிடுச்சு ஏன் நம்ம எங்கர் ஜெனரேஷனுக்கு இந்த மெசேஜ் போய் சேர வேண்டாமா சுவாமி தேசனை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா என்ன தெரிஞ்சு கொடுத்த அவளுக்கு என்ன காவியங்கள் ஸ்தோத்திர பாடங்கள் போட்டி மட்டும் தானே நமக்கு லைஃப் ஸ்தோத்திர பாடம் போட்டியோ தேசிய பிரபந்தம் போட்டி மட்டும் தானே தேசியனுடைய தான சரித்திரம் நான் மறுபடி மறுபடி சொல்கிறேன் தேசியனுடைய ராமானுடைய ஆயிரமாவது லட்சத்தை நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இன்னும் கூட நமக்கு ஒழுங்காக அவர்களுடைய சரித்திரம் கூட உருப்படியாக தெரியாது இட்ஸ் அ ஃபேக்ட் இட்ஸ் அ ஃபேக்ட் அந்த ஆச்சாரியாருடைய சரித்திரத்தை கூட நாம் முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள முடியலை அதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணல இன்ஃபேக்ட் நான் சொல்லித்தரணும்னு ஆசைப்பட்டால் கூட கற்றுக்கிறதுக்கு தூளி கூட மனசு இசையாமல் ஒரு பிடிவாதம் பிடிக்கிறா பாருங்கோ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு அது கூடாது அப்படின்றதான ஒரு பிடிவாதத்தில் இருக்கச்சே நாம் என்ன பண்ண முடியும் பயப்பானம் புஜங்கானம்ன்ற மாதிரி எத்தனை தடவை அவளுக்கு ஹிதோபரேஷன் பண்ண முடியும் எவ்வளோ தடவை நம்ம அவளை ட்யூன் பண்ண முடியும் எவ்வளோ தடவை சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு ஆசைப்பட முடியும் அது வரணும் அந்த ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வரணும் அதை கற்றுக்கணும் நம்ம சம்பிரதாயம் நாம பிரச்சாரம் பண்ணணும் எல்லா இடத்துலையுமே முதல் குரல் ஏபிஎன் குரலாக தான் ஒலிக்கிறோம் அவசியம் இல்லை நீங்கள் எல்லாரும் கூட குரல் கொடுக்கலாம் நம்ம சம்பிரதாயத்திற்கு எதிர்ப்புகள் ஏற்படும் பொழுது பின்னிருந்து அடியேனும் அதற்கு கலந்து கொள்ள தயாராக தான் இருக்கிறேன் ஸோ தன் உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய அற்புதமான அந்த உணர்ச்சிகளை மிக மென்மையாக அதே சமயமாக ஆணித்தரமாக வலியுறுத்திய தேர்தல் ஆணையர் திரு என் கோபால் சுவாமி அவர்களுக்கு நாம் நம்முடைய நன்றி கலந்த வணக்கங்களை எல்லாம் தீர்த்துக் கொள்கிறோம் தேசிய பக்தி சாம்ராஜ்யத்தின் இரண்டாவது இந்த நிகழ்ச்சி முடிவுறும் இந்த சமயத்தில் திரு என் கோபால் சுவாமி அவர்களை கௌரவிப்பதற்காக நம்முடைய சரண் சேவகர் திரு ரமேஷ் அவர்களையும் மூத்த வழக்கறிஞர் திரு டி கே சேஷாத்ரி அவர்களையும் அடியன் மேடைக்கு அழைக்கிறேன் திரு என் கோபால் சுவாமி அவர்கள் தற்பொழுது கௌரவிக்கப்படுகிறார்கள் நம் சரண் சம்பிரதாய அனுஷ்டான ரக்ஷண அபிமான் மற்றும் தியாக பிரம்ம கான சபா இணைந்து வழங்கும் இந்த தேசிய பக்தி சாம்ராஜ்யத்தில் அன்பளிப்பு அளித்து கௌரவிப்பவர்கள் எஸ் சி கிறிஸ்டல் என்னும் நிறுவனத்தார் அவர்களுக்கும் நாம் நம்முடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் மூன்றாவது நிகழ்வாக ஹம்ச சந்தேஷம் என்னும் அற்புதமான காரியத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய சில அபூர்வமான விஷயங்களை குறித்து ஆறு அறிஞர் பெருமக்கள் இங்கே கலந்துரையாடல் செய்ய இருக்கிறார்கள் அன்பர்கள் அனைவரும் இருந்து அதனை ரசித்து சம்ஸ்கிருதம் அதுவும் சுவாமிஸ்ரீ வேதாந்தரேஷனுடைய அற்புதமான சம்ஸ்கிருதம் எந்த அளவிற்கு நம் நாக்கிலும் நெஞ்சத்திலும் எண்ணத்திலும் இனிமையாக நிறைந்திருக்கப் போகிறது என்பதை அனுபவிக்க வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன்